ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ കൃഷികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ കൃഷികൾ അതുപോലെ കൃഷിയും വിളകളും പിന്നെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഗവേഷണ സ്ഥലങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ ഇത് നമ്മുടെ വരുന്ന എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തൃതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിള ഏതാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തൃതിയിൽ വിള ചെയ് കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിള ഏതാണ് റബ്ബറാണ് കേരളത്തിൽ വിള വിസ്തൃതിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് എന്ത് വിള വിസ്തൃതിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഏതാണ് തെങ്ങിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് റബ്ബറാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് തെങ്ങാണ് കേരളത്തിൽ നെൽകൃഷി നടക്കുന്ന പ്രധാന സീസണുകൾ ഏവ കേരളത്തിൽ നെൽകൃഷി നടക്കുന്ന പ്രധാന സീസണുകൾ ഏവ വിരിപ്പ് മുണ്ടകൻ പുഞ്ച വിരിപ്പ് മുണ്ടകൻ പുഞ്ച കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം നെൽകൃഷിയും ഉൽപാദനവും നടത്തുന്ന സീസൺ ഏതാണ് മുണ്ടകൻ കാലത്തല്ലേ മുണ്ടകൻ സീസണിലാണ് ഏറ്റവും അധികം നെൽകൃഷിയും അതുപോലെ ഉൽപാദനവും നടത്തുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒന്നാം വിള എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിരിപ്പ് കൃഷിയിൽ വിത്തിറക്കുന്നത് എപ്പോൾ വിരിപ്പ് കൃഷി ഒന്നാം വിള എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് വിത്തിറക്കുന്നത് മെയ് ജൂൺ സമയത്താണ് രണ്ടാം വിള എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുണ്ടകനിൽ മുണ്ടകനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിത്തിറക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലാണ് രണ്ടാം വിള എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുണ്ടകനിൽ വിത്തിറക്കുന്നത് മൂന്നാം വിള ഗ്രീഷ് ഗ്രീഷ്മകാല വിള ഗ്രീഷ്മകാല വിള എന്നീ പേരുകളുള്ള പുഞ്ച കൃഷി തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോൾ പുഞ്ച കൃഷി തുടങ്ങുന്നത് ഡിസംബർ ജനുവരിയിലാണ് ഡിസംബർ ജനുവരിയിലാണ് പുഞ്ച കൃഷി മുണ്ടകൻ വിരിപ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഏത് മുണ്ടകൻ വിരിപ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാടാണ് പക്ഷേ പുഞ്ച കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും അടു ഏറ്റവും മുമ്പിലുള്ളത് പുഞ്ച കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിലുള്ളത് ആലപ്പുഴയാണ് ആലപ്പുഴ സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെ നെൽകൃഷിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രദേശം ഏത് സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെ നെൽകൃഷിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടനാടാണ് കുട്ടനാട് കേന്ദ്ര കേരളത്തിലെ പ്രധാന സുഗന്ധ നെല്ലിനം ഏതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സുഗന്ധ നെല്ലിനം ഏതാണ് ഞവര കേരളത്തിലെ നെതർലൻഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏത് കേരളത്തിലെ നെതർലൻഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാടാണ് സുഗന്ധ നെല്ലിനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാമതുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് സുഗന്ധ നെല്ലിനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാമതുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് വയനാട് കൂമ്പടപ്പ് ഇലപ്പുളി രോഗം കൊക്കൈൻ രോഗം പനാമ വാട്ടം എന്നിവ ബാധിക്കുന്നത് ഏത് വിളയെയാണ് കൂമ്പടപ്പ് അതുപോലെ ഇലപ്പുളി രോഗം കൊക്കൈൻ രോഗം പനാമ വാട്ടം എന്നിവയൊക്കെ വാഴയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഗന്ധകശാല ജീരകശാല ചുമല കായമ എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ് കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം സുഗന്ധ നെല്ലിനങ്ങളാണ് ഗന്ധകശാല ജീരകശാല ചുമല കായമ എന്നിവയൊക്കെ കാറ്റുവീഴ്ച രോഗം ബാധിക്കുന്ന വിള ഏത് കാറ്റുവീഴ്ച രോഗം ബാധിക്കുന്നത് തെങ്ങിനെയാണ് കാറ്റുവീഴ്ച രോഗത്തിന് കാരണമായ സുഗന്ധ സോറി കാറ്റുവീഴ്ച രോഗത്തിന് കാരണമായ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഏവ കാറ്റുവീഴ്ച രോഗത്തിന് കാരണമായ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ബാക്ടീരിയകളാണ് ബാക്ടീരിയകൾ പാൽ ഭൂമിയിലെ കൽപ്പവൃക്ഷം അതുപോലെ തരിശു ഭൂമിയിലെ സ്വർണം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വിള ഏത് പാൽ ഭൂമിയിലെ കൽപ്പവൃക്ഷം തരിശു ഭൂമിയിലെ സ്വർണം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കശുമാവാണ് നേന്ത്രവാഴയുടെ വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഊഷ്മാവ് എത്ര നേന്ത്രവാഴയുടെ വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഊഷ്മാവ് എത്രയാണ് പതിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നേന്ത്രവാഴ കൃഷിയിലെ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ഇടവിള ഏതാണ് നേന്ത്രവാഴ കൃഷിയിലെ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ഇടവിള ഏതാണ് മഞ്ഞളാണ് ആപ്പിൾ കൃഷിയുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ഏത് 
കേരളത്തിൽ ആപ്പിൾ കൃഷി നടത്തുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇടുക്കിയിലെ കാന്തല്ലൂർ ഇടുക്കിയിലെ കാന്തല്ലൂർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നെല്ലിയാമ്പതി ഏതു വിളയ്ക്കാണ് പ്രശസ്തം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധമാണ് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫലമേത് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫലമാണ് പേരയ്ക്ക ജില്ലയിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വാഴക്കുളം എന്തിൻ്റെ കൃഷിക്കാണ് പ്രശസ്തം എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് വാഴക്കുളം അത് പൈനാപ്പിൾ കൃഷിക്കാണ് പ്രശസ്തം റബ്ബർ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാമതുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലയേത് റബ്ബർ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാമതുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് കോട്ടയം കോട്ടയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇടുക്കിയാണ് പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏത് പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് നെല്ലിയാമ്പതി പാലക്കാടുള്ള നെല്ലിയാമ്പതിയാണ് പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡാണ് കേരളത്തിൽ പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കശുവണ്ടി ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാമതുള്ള ജില്ല ഏത് കശുവണ്ടി ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാമതുള്ള ജില്ല കണ്ണൂരാണ് പ്രശസ്തമായ കറുവാത്തോട്ടമായ ബ്രൗൺസ് പ്ലാന്റേഷൻ എവിടെയാണ് പ്രശസ്തമായ കറുവാത്തോട്ടം കറുവാപ്പട്ടയുടെ തോട്ടമായ ബ്രൗൺസ് പ്ലാന്റേഷൻ തലശ്ശേരിയിലെ അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ഞാറ്റുവേലകളാണ് ഉള്ളത് ഒരു വർഷത്തിൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഞാറ്റുവേലകളാണ് ഉള്ളത് ഒരു ഞാറ്റുവേലയുടെ ശരാശരി ദൈർഘ്യം എത്ര ദിവസമാണ് പതിമൂന്നര ദിവസമാണ് ഒരു ഞാറ്റുവേലയുടെ ശരാശരി ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഞാറ്റുവേല ഏത് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഞാറ്റുവേലയാണ് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയാണ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഞാറ്റുവേല പതിനഞ്ച് ദിവസമാണത് ഉള്ളത് വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഞാറ്റുവേല ഏത് വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഞാറ്റുവേല അശ്വതി ഞാറ്റുവേലയാണ് അശ്വതി ഞാറ്റുവേല കുരുമുളക് തെങ്ങ് എന്നീ കൃഷികൾക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഞാറ്റുവേല ഏത് കുരുമുളക് തെങ്ങ് എന്നീ കൃഷികൾക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചത് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയാണ് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ഇനി നമുക്ക് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ചില വിത്തിനങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാം അത് ഓരോ കൃഷി ഏത് ഓരോ ടൈപ്പ് വിളകൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഠിക്കാം അപ്പം നെല്ലിനാണെങ്കിൽ നെല്ലിൻ്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങളാണ് ത്രിവേണി അരുണ രമണിക രേവതി ഭാരതി ഐശ്വര്യ ഭദ്ര ആൾ പവിഴം കനകം രഞ്ജിനി പവിത്ര പഞ്ചമി ഉമ നിള സ്വർണപ്രഭ നീരജ പുസ സുഗന്ധ് ജൽ തിഥാൻ ഇനി ഗോതമ്പിൻ്റേത് കൗശമ്പി കൗശമ്പി പൂർവ് ഊർജം പുസ ഗോൾഡ് പുസ വിശേഷ് എന്നിവയൊക്കെ ഗോതമ്പിൻ്റെതാണ് 
തെങ്ങിൻ്റെ വിത്തിനങ്ങളാണ് ലക്ഷഗംഗ ആനന്ദഗംഗ കേരഗംഗ കേരശ്രീ കേരസൗഭാഗ്യ കേര ചേർന്ന് വന്നാൽ എന്തായാലും തെങ്ങ നമുക്കറിയാം ഗംഗ ചേർന്ന് വരുന്നതും തെങ്ങ എന്ന് ഓർക്കുക ഇനി കുരുമുളക് പന്നിയൂർ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പന്നിയൂർ ടു പന്നിയൂർ ത്രീ അങ്ങനെയുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ പഞ്ചമി ശ്രീകര എന്നിവയൊക്കെ കുരുമുളകിൻ്റെ വിത്തിനങ്ങളാണ് മഞ്ഞൾ മഞ്ഞളിൻ്റെ കാന്തി ശോഭ അപ്പം മഞ്ഞൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സൗന്ദര്യവർദ്ധകത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർക്കുക കാന്തി ശോഭ സോന സോന സ്വർണത്തിൻ്റെ നിറമാണ് വർണ്ണ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർക്കുക തൻ കറുവപ്പട്ട സുഗന്ധിനി നിത്യശ്രീ നവശ്രീ എന്നിവയൊക്കെ കറുവപ്പട്ടയുടെ വിത്തിനങ്ങളാണ് കശുവണ്ടി ആനക്കയം ഒന്ന് മാടക്കത്തറ ഒന്ന് കനക ധന ധാരാശ്രീ പ്രിയങ്ക അമൃത അനഘ അക്ഷയ സുലഭ ദാമോദർ രാഘവ് പൂർണിമ ശ്രീ പിന്നെ കരിമ്പ് മാധുരി തിരുമധുരം മധുരിമ മധുമതി എന്നിവ അത് എല്ലാത്തിലും മധുരം എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കരിമ്പിന് ചുവന്ന ചീര കണ്ണാറ ലോക്കൽ അരുൺ കൃഷ്ണശ്രീ ഇനി പച്ച ചീരയാണെങ്കിൽ മോഹിനി രേണുശ്രീ വെണ്ട കിരൺ സൽകീർത്തി സൽകീർത്തി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയുടേതാണ് കിരൺ സൽകീർത്തി സുസ്ഥിരം ചുവന്ന വെണ്ട അരുണ അരുണം ചുവപ്പ് എന്ന് അർത്ഥം പാവൽ പ്രിയ പ്രീതി പ്രിയങ്ക പാവലിൻ്റെ എല്ലാം പാവച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഓർക്കുക പടവലം കൗമുദി ബേബി മനുശ്രീ വെള്ളരി മുടിക്കോട് അരുണിമ സൗഭാഗ്യ മത്തങ്ങ അമ്പിളി സുവർണ സരസ് കുമ്പളം ഇന്ദു കെ എ യു ലോക്കൽ വഴുതന സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ വഴുതന മുളക് ജ്വാല സഖി ജ്വാലാമുഖി ജ്വാല ഉജ്ജ്വല അപ്പോൾ ഉജ്ജ്വല ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉജ്ജ്വല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളകിൻ്റെതാണ് ഉജ്ജ്വല ജ്വാല ജ്വാലാമുഖി ജ്വാല സഖി ഉജ്ജ്വല ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനിത് ഒത്തിരി പരിചയമുള്ള പേരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സൽകീർത്തിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അനുഗ്രഹ അടുത്തത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ തക്കാളി ശക്തി മുക്തി അനഘ വെള്ളയണി വിജയ് ഇതൊക്കെ തക്കാളിയുടേതാണ് പെരുമ്പയറിന് കനകമണി കൃഷ്ണമണി പൗർണമി ശുഭ്ര ഹൃദ്യ ശ്രേയ പീച്ചിങ്ങയ്ക്ക് ഹരിതം ദീപ്തി എള്ളിന് കായംകുളം ഒന്ന് തിലോത്തമ സോമ സൂര്യ തിലതാര തിലറാണി നിലക്കടലയ്ക്ക് സ്നേഹ സ്നിഗ്ധ ഉഴുന്നിന് ശ്യാമ സുമഞ്ജന ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് ഇഞ്ചിപ്പുല്ലിന് സുഗന്ധി പിന്നെ തിപ്പലിക്ക് വിശ്വം കച്ചോലത്തിന് കസ്തൂരി രജനി ഗിനിപ്പുല്ലിന് ഹരിത മരതകം മരച്ചീനി കപ്പയ്ക്ക് കൽപ്പക നിധി ശ്രീജയ ശ്രീ വിജയ ശ്രീ പ്രകാശ് ശ്രീരേഖ കുറെ ശ്രീ ചേർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കപ്പ അഥവാ മരച്ചീനിക്ക് അടുത്തത് മധുരക്കിഴങ്ങ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ശ്രീ അരുൺ ശ്രീ വരുൺ ശ്രീ കനക ശ്രീ ഭദ്ര അതൊക്കെ എന്താണ് മധുരക്കിഴങ്ങ് ശ്രീരത്നയും മധുരക്കിഴങ്ങാണ് പിന്നെ വർഷ ശ്രീവർധിനി ശ്രീനന്ദിനി ഒക്കെ അതെ കാച്ചിൽ ഇന്ദു ശ്രീകീർത്തി ശ്രീരൂപ ശ്രീ കാർത്തിക ശ്രീ ശില്പ കൂർക്ക നിധി ശ്രീധര സുഫല ചേമ്പ് ശ്രീരശ്മി ശ്രീ കിരൺ ചേന ശ്രീ പത്മ ശ്രീ ആതിര ഗജേന്ദ്ര ചെറുകിഴങ്ങ് ശ്രീലത ശ്രീകല വെള്ളക്കാച്ചിൽ ശ്രീ പ്രിയ ശ്രീ ശുഭ ശ്രീധന്യ കൂണ് അനന്തൻ ആടലോ അനന്തൻ അതാണ് കൂണിന് ആടലോടകം അജഗന്ധി വസിക അടപതിയന് ജീവ പപ്പായ ഹണി ഡ്യൂ വാഷിങ്ടൺ പേര ലക്നൗ ഫോർട്ടി നയൻ അർക്ക മൃദുല അർക്ക അർക്ക മൂല്യ എന്ന് വരുന്നത് പേരയുടേതാണ് ചമ്പക്കാട് ലാർജ് ബനാറസി കൃഷ്ണ കാഞ്ചൻ നീലം ഒക്കെ നെല്ലിയുടെയാണ് തണ്ണിമത്തിൻ്റേത് ഷുഗർ ബേബി അർക്കജ്യോതി മാതളം ഗണേഷ് റൂബി റെഡ് ബോൾ മസ്കറ്റ് ജ്യോതി ഇനി കുറച്ച് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വിത്തിനങ്ങൾ അധി അധികം കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കില്ല എന്നിരുന്നാലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ശ്രീകാര്യം കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡുള്ള കൂടല്ലൂർ 
പന്നിയൂർ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് പന്നിയൂർ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോടാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാലേട് തിരുവനന്തപുരത്തെ പാലേടാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് ഓടക്കാലിയിലാണ് ഓടക്കാലിയിലാണ് പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സോ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ സോ എല്ലാവർക്കും നന്ദി എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് സോ മച്ച്